Haastateltavana meillä on GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Tämä GNS Economicshan nimenomaan kartoittaa erityisesti markkinoita uhkaavia riskejä. Ja Tuomas Malinenhan on tässä jo puhunut muutamankin vuoden siitä, että suuri lama on tulossa. Mutta onko nyt juuri tämä hetki se, että se nyt on tulossa? Tuomas Malinen. Ei me keksitä, miten tätä voisi niin oikeastaan aina enää estää. Et kun katsoo näitä talouslukuja, mitkä tulee, ne niin synkkenee joka paikassa. Ja mikä, mikä tässä seuraavaksi meitä odottaa, niin on sitten tämä yrityskonkurssien aalto, josta me silloin ei koronasta vielä tiedetty, mutta varoitettiin jo tuossa tuota, niin joulukuussa, että sitten kun se kriisi alkaa, niin siinä on tämmöiset viisi vaihetta. Et ensimmäinen on se alku, jolloin sit rahoitusmarkkinat heiluu, sitten tulee viranomaisten ja keskuspankkirjeen vastaisku, ja sitten tulee yrityskonkurssien tulva, ja sitten tämä taloudellinen tuho, ja sitten loppujen lopuksi toipuminen. Ja nyt ollaan tässä niinku kakkosen ja kolmosen välissä, että odotellaan nyt sitten tässä kauhun sekaisin tunteen, että se yrityskonkurssien aalto sitten alkaa, mutta tämä menee äärimmäisen synkäksi, että kyllä tämä nyt, mitä tämä korona aloitti, ja mitä tämä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden hauraus tässä niin kuin yhdistyy, niin tämä tulee olemaan kaikkein aikoin suurin talouslama. Siis suurempi kuin 30-luvun lama? Joo, 30-luku oli Yhdysvalloissa tosi synkkä, mutta sehän ei globaalisti ollut ihan niin paha. Mutta tämä iskee nyt sitten niin joka paikkaan, kun meillä on tämmöinen globalisoitunut talous. Tämä tulee olemaan ensimmäinen oikea maailmanlainen lama. Miten se menee teknisesti? Miten tämä tapahtuu? Nythän on kumminkin sanottu, että nyt vaan keskuspankit sylkee rahaa markkinoille, niin kuin ne on tehnyt aina, että jatketaan, jatketaan tätä. Joo, mutta siis tässä on niin kuin semmoisia asioita, mitä ei oikeasti ihan niin kuin tajuta, koska tämä isku, nyt, mikä on tullut, niin se tulee niin kuin reaalitalouteen. Ja sitä ei voi sillä korjata, että keskuspankit painaa rahaa ja jakaa sitä ympäriinsä. Ja tässä on semmoinen huolestuttava piirre, tai historiallinen analogia, myöskin niin kuin talousteoreettinen näkökulma, että juuri tämmöisissä tilanteissa, kun tuotantopotentiaali laskee, niin jos näissä tilanteissa keskuspankit alkaa painaa sitä rahaa ja heittää sitä, jakaa sitä niin kuin valtiolle ja kansalaisille, niin yleensä aina seurauksena on sitten hyperinflaatio ja rahoitusjärjestelmän romahtaminen. Tai maailma on vähän samassa tilanteessa kuin Weimarin Saksa oli ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Ja siellä oli siis tuotantomahdollisuudet aikalaan mennyt ja paljon oli ulkomaista velkaa. Ja sitten ne päätti, että eipä näitä velkoja ei mennäkään maksukyvyttömyyteen, vaan me ruvetaan sitten tukea keskuspankkirahoituksella. Ja seurauksena oli hyperinflaatio. Ja me ollaan nyt niin kuin huolestuttavalla tavalla aivan samanlaisessa tilanteessa globaalisti, että meidän tuotantopotentiaali laskee, yritykset menee nurin ja sitten siitä, sitä pitäisi jotenkin korjata sillä, että ruvetaan ilmaista rahaa lapioimaan tuolta keskuspankista. Äärimmäisen huono yhdistelmä nyt. Mutta onhan tämä toiminut. Siis onhan tässä nyt monta vuotta menty silleen, että keskuspankit on vaan tunkenut rahaa markkinoille. Mitä hyperinflaatiota ei ole syntynyt, ei ole syntynyt edes inflaatiota kunnolla. Joo, siis, mutta tässä nyt on ero siitä, mitä Englannin keskuspankkihan aloitti nyt ensimmäisenä sen, että se rupesi niin rahoittaa valtiota. Ja siis nyt, nyt mitä keskuspankit ovat aikaisemmin tehneet, että ne on niin nostanut velkapapereita. Ja sehän on johtanut niin valtavaan velkakirjakuplaan itse asiassa. Että niin velkakirjojen arvostukset, et, etenkin niin kuin vaikka Euroopan valtioiden velkakirjojen arvot, niin nehän on aivan täysin pois uraltaan, että jopa... EKP omien tutkimuksien mukaan niin siellä on vakava kupla pääomamarkkinoilla. Eli siis kyllä se on niin kuin tavallaan aiheuttanut inflaatio, mutta ei kulutushyödykkeessä, vaan arvopapereissa. Mutta nyt jos mentä siihen helikopterin rahoitukseen tai keskuspankkien tai valtioiden alijäämien keskuspankkien rahoitukseen, niin sitten sit, sit ollaan tuhon tiellä. Mutta mikä tämä on tämä juttu, että nyt Englannin keskuspankki rahoittaa suoraan valtiota? Siis kyllähän tavallaan on... Yhdysvallat, niin Fedkin rahoittanut. Eikö ne ollut vain niin muutaman minuutin jossakin sijoittajilla ne velkakirjat ja sitten valtio osti ne? Joo, sitähän tuossa tutkittiin. Oliko se lyhyimmillään, oliko se alle kaksi minuuttia? <laughs> että, tuota, niin. Kun ne laitettiin liikkeelle tavallaan jo. Mutta siis tässä on nyt siis se, että Englannin keskuspankki nyt aivan suoraan rahoittaa, että se kattaa ne kustannukset. Ja eihän tämä, jos tämä olisi lyhytaikainen ja olisi hetkellisestä, niin ei siinä mitään, mutta yleensä kun tämä tie aloitetaan näin alkuvaiheessa talouskriisi, niin sitä pääsi sitten ihan äkkiä katkaistakkaan. Et kun se tulee se ajatus siitä, että hei, tuotahan me saadaan ilmaista rahaa, niin sitä sitten to- tosissaan, niin miksi, miksi jättää siihen, miksi ei rahoiteta ihan kaikkea sitä kautta. Näin nämä aina, aina mennyt nämä inflaatiokriisit juurikin samalla tavalla. Aloitetaan ihan pienesti, että ihan pikkasen tehdään ja sitten se kohta on niin levällä. Että siis nämä ehdotukset nyt tässä niin 
helikopterirahasta, mitä Suomessakin on nähty, niin niitä voidaan pitää niin kuin aivan hulluina. Ne on siis, niin kuin, siis mun mielestä semmoisten ekonomisten, jotka semmoisia ehdottelee, niin, tota, no, niin pitäisi mennä takaisin koulun penkille opiskelemaan vähän taloushistoriaa. Se on edes vastuutonta ja mun mielestä jopa moraalitonta. Mutta eikö se helikopteriraha, mistä esimerkiksi Vesa Vihriellä nyt on puhunut, niin eikö se ole tavallaan sen nimi käsitetty väärin? Että sehän ei tarkoittanut sitä, että annetaan niin suoraa rahaa kelle vaan ja tiputellaan. Eikö se ollut vaan, että annetaan valtiolle rahaa? Niin, no vaan, vaan, että joo se oli. Siis helikopteriraha nyt on väärin. Niin kuin sehän on helikopteriraha jo alkuperäinen tarkoitus on se, että sitä keskuspankki antaisi, tiputtaisi helikoptereista, niin kuin Milton Friedman sanoi, että tiedettäisiin, että se ei tapahtuisi ikinä enää uudestaan. Mutta siis tässä on, siis käytännössä Vesan ehdotus oli ihan klassinen valtioiden alijäämien keskuspankin rahoitus, jolla on erittäin tuhoisa jäljet historiassa. Et mä en voinut uskoa silmiäni, kun mä luin sitä. En voinut. Mä sanoin ihan suoraan, että se oli aivan käsittämätön kannanotto, mun mielestä edes vastuuton. Mutta mikä sen tekee? Siis, mehän on, siis keskuspankkihan on nyt antanut nolla korolla lainaa, niin miten se eroaa siitä, että se antaisi pääoma avaimen mukaan, siis sitten valtioiden varallisuuden mukaan, eikö se näin nyt mene? Niin no käytännössä se vissiin niin sitten menisi. Ni, niille, että mikä tässä on susta se tuhontie ja miten se mekaniikka menee, että jos, jos nyt annetaan valtiolle rahaa, mehän Tavalliset kansalaiset ei oikeastaan ymmärretä, mitä raha on, että se on niin monimutkainen asia kuitenkin. Niitä on tehty niin monimutkainen. <laughs> Mutta mikä se ongelma siinä on, kun valtiota rahoitetaan keskuspankkirahoituksella, eli keskuspankki, joka periaatteessa voi luoda rahaa tyhjästä, antaa rahaa valtiolle. GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Siinä on kaksi keskeistä tekijää. Ensimmäinen on niin kuin se, että kun annetaan se mahdollisuus valtiolle, tiedätkö, että sitä rahaa on tuossa ja siellä ei ole mitään peräseinää, että sitä, tai siis, että sitä voidaan vetää vaan sieltä, niin se ajatus siitä, että no otetaan sitten tähänkin. Seuraavaksi varmaan katsois tähän mentästi, seuraavaksi ruvettaisiin puhumaan siitä, että no sitten tehdään tämä vihreä talousinvestoinnit sieltä ja sitten voitaisiin poistaa köyhyyskin ja kaikki muutkin sillä vaan, että keskuspankista otetaan rahaa. Ja tämä aiheuttaa semmoisen poliittisen motivaation siihen ja poliittisen paineen, että sitä jatketaan. Ja sitten toinen on, että nyt kun tämä on iskenyt reaalitalouteen, meidän siis tuotantokapasiteetti vähenee. Eli sitten kun yritykset alkaa varsinkin kaatua, niin se yhdistelmä, että valtio alkaa lisätä kulutustaan sillä keskuspankin rahoituksella, niin se sitten aiheuttaa inflaatio, koska ei sitä ostettavaa jo niin paljon. Tämä on siis todella usein tapahtunut historia, suurikin näin. Ja sitten se, se pointti on niinku tavallaan siinä, että esimerkiksi Weimarissa, kun ne inflaatio-odotukset karkaa, niin, niin jossakin vaiheessa se inflaatio oli paljon nopeampaa kuin mitä oli se rahan määrän lisäys. Et siis kun se ajatus tulee ihmisille, että inflaatio kiihtyy, niin sitten se karkaa siis todella nopeasti käsitä. Viime, ja ihan viimeisen esimerkki tästä meidän lähialoita oli silloin, kun Neuvostoliitto hajosi. Niin siellä tämmöisellä keskuspankkivetoisen luottoekspansiolla sitten saatiin loppujen lopuksi, kun, kun tuotantokapasiteetti oli laskenut, niin hyvin nopea inflaatio aikaiseksi. Et siellä mentiin ihan siihen, että, että näitä entisissä neuvostotasavalloissa, että siellä sitten käytettiin farkkuja ja teetä ja mitä milloinkin sitten niin kaupankäynnin välineen. Eli siis tämä on se... Mikään ei alan heti, mutta se tie alkaa siitä, että sanotaan, että no miksi ei, että voisihan tässä ottaa keskuspankista vähän rahaa. Ja se on aivan eri asia kuin se, että keskuspankki ostaa tuolla velkakirjoja vähän ympäri. Se, että jos annetaan se insentiivi valtiolle, että me annetaan tässä rahaa sen, kun kulutatte. Ja milloin sä luulet, että me ruvetaan näkymään ensimmäiset merkit siitä, että nyt alkaa inflaatio, inflaatio karkaa käsistä. Ja mitä ne merkit voisi olla? Mä toivon, että siihen ei ikinä mennä. Et... Päättäjät ei anna sitä tapahtua. Et, et mä nyt on ihan suoraan ollut esimerkiksi sitä mieltä pitkään, että jos tähän mennään, että EKP alkaa tämmöisen helikopterirahoituksen, niin Suomen on välittömästi lähdettävä eurosta. Siihen ei missään nimessä saa silloin enää jäädä. Mutta siis, jos siihen mentäs jäätä siihen, niin ensimmäiset indikaatiot on tietenkin siinä, että minkälaisia mahdollisesti palkankorotusvaatimuksia alkaisi näkymään, sit, että, että alkaako tuotteiden hinnat yhtäkkiä kaupassa nousta. Siis meillä hyperinflaatio on ollut länsimaissa niin hyvin pitkiin aikoihin, tai edes kun nopeata inflaatiota viimeksi 70-luvun lopussa. Et ihmiset, jotka siellä elää, niin muistaa, että miten se meni niin nopeasti, että hinnat rupesivat vaan nousemaan. Eli siis ei sitä voi mitenkään muuten indikoida, kun, sit, kun tarkkaan katsoo, että kun ne hinnat alkaa nousta, sit jos tähän keskuspankkirahoitukseen jossain vaiheessa mennään. Mä todella toivon, että siihen ei mennä. Esimerkiksi Suomen 90-luvun lamassa niin siihen ei menty, vaikka sitä kyllä ehdotettiin eduskunnassa useita kertoja. 
minkälainen tämä on tämä superlamma, miten sä nyt ennustat, kuinka syvä ja kuinka pitkä. Kun sä sanoit, että se on verrannollinen tai jopa isompi kuin 30-luvun lama, tarkoittaako se, että se on äkkinäinen syöksy alemmaksi vai että se kestää ja kestää ja kestää? No siinä on sitten vaihtoehto, että miten siihen reagoidaan, että tähän meinas alkaa toden teolla tuossa maaliskuun puolen välissä, että Yhdysvaltain rahoitusmarkkinat meinas kaatuu. Eli sen takia Yhdysvaltain keskuspankki nyt niin osallistuu Yhdysvaltain pääomamarkkinoiden jokaiselle osamarkkinalle käytännössä tai jokaiselle keskeiselle osamarkkinalle. Että se ei kestä muuten pystyssä. Mutta siis ne pystyy kannattelemaan sitä niin kauan kuin nyt tämä yritysten konkurssi sitten alkaa ja sitten se menee siinä se pääomamarkkinakin luultavasti mukana ja sitten meillä on pankkikriisi ja ne kaikki. Et, et jos tämän systeemin annetaan nyt vaan mennä ja puhdistetaan tämä pankkisektori ja yrityssektori ja muu, niin me uskotaan, että tämä on kolmessa vuodessa ohi. Ja sitten alkaa jonkunnäköinen nousu, mutta kuoppa siis on, on, on niin kuin hirveän syvä. Et Suomelle laskeskellaan, että PKT tippuu yli 20 prosenttia, voi tippua lähemmäs 30. Siis teidän firma ennustaa? Joo, kyllä me ennustamme. Ja, ja, ja sitten, sitten Yhdysvalloissa ne, ne tiputukset on jotain semmoista 15 prosenttia ja euroalueella sitten ne on tietenkin kuvannollisia, mutta ne on niin kuin, koska jos oletetaan euro tässä rytikässä hajoa, niin, niin mutta se on semmoista parinkymmenen prosentin luokkaa. Ja tämä on siinä meidän todennäköisesti. Sitten on vielä se pahempi skenaario, joka sitten on vielä synkempi, mutta ne alkaa ne luvut olla niin hurjaa, että ne on vaikea itsekin vähän käsittää. Mutta että siis tässä on, jos et kolme vuotta menisi nyt aika synkkää, mutta jos tässä yritetään väkisin pitää tätä pystyssä kaikella helikopterin rahoituksella ja kaikella muulla, niin sitten tämä pitkittyy ja pahenee. Kyllä se näin niin talouskriisi ja talouskasvun tutkijalle, niin tämä on vähän semmoinen nyt tämä näkemys, että nyt tämän pitää sitten antaa vaan niin mennä. Ja sitten meillä on sen jälkeen kyllä odotettavissa, kun ajattelee, minkälaisia teknologisia innovaatioita muita meillä on tullut ja varmasti on tulossa, niin meillä on sitten huikea nousukausi siellä, mutta nyt pitää varautua siihen, tästä kuopasta tulee järkyttävän syvä. Ja se kestää kolme vuotta. Tarkoitatko, että kolme vuotta mennään alaspäin vai milloin ollaan siinä pisteessä, kun oltiin esimerkiksi viime syksynä? Öö, mikäs piste viime syksynä oli? Mä en oikein. No siis, että toipuminen alkaisi, niin se olisi varmaan ehkä niin kuin 22 loppupuolella voitaisiin nyt katsoa. Ehkä menee 23 vuodelle tässä niin kuin tämmöisessä todennäköisessä ja mukavassa skenaariossa. Ja tämä vuosi lasketaan siihen, nythän se on alkanut jo, että nämä PKT-luvut on aika synkkiä, mutta ne varmaan kuule syksyllä, niin ne, tai siis kesästä lähtien, ne vaan synkkenee. Ja sitten ensi vuosi on vielä pahempi todennäköisesti. Ja sitten seuraava vuosi menee siihen, että sitten vähän yritetään saada hommia kasaan, ja sitten pikkuhiljaa alkaa uusi nousu sitten. Siis edellyttäen, että koronarokote tulee koska. Me ei nyt tuohon olla vielä otettu mitään kantaa, että meillä on se toukokuun alun raportti, missä me vähän pohditaan näitäkin, mutta sehän on ihan selvää, että tästä monet asiat riippuu nyt siitä, että miten tämä etenee tämä korona, mutta mä en ota siihen vielä kantaa, koska meillä on siitä tulossa raportti ja se julkaistaan tuossa noin kahden, reilun kahden viikon päästä luultavasti. Mutta onko susta se koronan kesto siis kuitenkaan keskeistä vai onko se keskeistä, että korona no se, laukaisi no on, tilanteen? Siis jos on korona on aloittanut jo ja... Mutta sitten, että miten tämä menee jatkossa, niin kun puhutaan ensi syksystä ja ensi talvesta, niin se on sitten aika merkittävää myöskin. Mutta mä nyt en kommentoi sitä tässä sen enempää vielä, koska meillä on se oma analyysi siitä kesken. Mitä tämä tarkoittaa tavallisen ihmisen kohdalla, tämä nyt tämä tulevaisuus, lähemmän kolme, neljä, no, viisi vuotta? No sitä pitää nyt alkaa miettiä jokaisen sitä kannalta, että ensinnäkin pitää jo katsoa, että aletaanko tämmöinen älytön rahan syytäminen, sitten pitää ruveta pelkäämään sitä, että käteinen menettää arvonsa. Ja tota, jos ei siihen nyt sitten mennä, niin sitten tämä pankkikriisi ja korkojen nousu on semmoinen, mihin pitää varautua. Ja yrityskonkurssit, hyvin laaja ja syvä työttömyys. Et tämmöisiä on asioita, mitä nyt pitää tässä niinku ruveta katsoa. Ja sitten tietenkin äh, myöskin tämä ruoka-omavaraisuus on semmoinen asia, mutta siihen nyt ei tavallinen kansalainen oikeastaan voi niinku sinänsä vaikuttaa. Mutta tämä on nyt, tässä pitää ymmärtää, että tässä on laitettu liikkeelle semmoinen prosessi, joka ei todellakaan pysähdy taloudellisesti tähän kevääseen, vaan Tämä on nyt pitkä pätkä, joka jatkuu ja se synkkenee aika pitkän aikaa. Siihen pitää nyt vaan henkisesti varautua ja muutenkin. Mutta jos ei tule superinflaatiota, jolloin hinnat nousevat äkillisesti ja paljon, ja joka malisen mukaan seuraa usein siitä, että keskuspankit rahoittavat ongelmatilanteissa valtioita luomalla tavallaan rahaa tyhjästä, niin onko sitten parempi vaihtoehto se, että voisi tulla deflaatio, jolloin hinnat laskevat ja yleinen ostohalukkuus hyytyy, kun ihmiset tietävät, että jatkossakin hinnat tulevat laskemaan. GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen.
Siis tässä on vaan vaihtoehtona deflaatio tai sitten huomattava inflaatio. Ja kyllä se deflaatio on, on yleensä se parempi. Ja deflaatiossa on sitten rahan arvo niin kuin nousee. Että, että siis me ollaan tätä käteistä kehotettu niin kuin pankkikriisinkin takia pitämään. Siis sä, sä oot sitä mieltä, että paitsi että nyt on se mahdollisuus, että tulee superinflaatio, niin toinen mahdollisuus on se, että tulee deflaatio. Mikä me no. ollaan nähty tietysti jo esimerkiksi maaseudun kiinteistöissä, että ne hinnat laskee. Joo, kyllä. Juu, juu, tämän, siis, siis, siis tämmöisen, kun on ajattu niin kuin tämmöiseen ylivelkaantuneeseen tilaan oikeastaan tämä koko maailmantalous elvytetty ja halvoilla korolla, niin ne on niin kuin kuplaantunut monet hinnat. Ja se ainoa purkaminen siihen on deflaatio, eli hintojen lasku. Ja tämä on se, mikä, mikä talouskriisissä aina tulee, tämä deflaatio, ellei niitä sitten ruveta rahaa heittää sinne keskuspankista, mistä se on hyperinflaatio. hyperinflaatio. Pahin uhka on ehkä jopa se, että se aiheuttaa kyllä hyvin vakavia niin säröjä yhteiskuntajärjestykseen. Eli esimerkiksi niin kuin 1920-luvun alussa niin tämä Weimarin hyperinflaatio käytännössä loi natsiliikkeen. Et se meni niin kuin, kun ihmisten luotto sen rahaa häviää, niin siinä menee sitten luotto monen asiaan myöskin siihen demokraattisen prosessiin. Eli siis kun tämmöisiä ehdotuksia tehdään, että sitä keskuspankin rahaa pitäisi rupea syytään, niin siinä ei siinä, mä en, mä en välttämättä aina niin oikein usko, että nämä, ehkä nämä ihmiset tulisivat ymmärtää, että mihin kaikkialle nämä niin kuin tämmöiset hyperinflaatioakset on johtanut, mutta ne on siis ne on yhteiskunnan moraalilla ja toiminnalle ollut hyvin tuhosia historiassa, ja niitä pitäisi ihan siis, mikä tahansa lama on parempi kuin hyperinflaatio, se on fakta. Ja se deflaatio on susta parempi kuin inflaatio? Joo, siis hy- deflaatio on parempi kuin hyperinflaatio aina. Jos pikkuinflaatio, niin sehän on ihan hyvä. Mutta siis hyperinflaatio, se on kategorisesti, hyperinflaatio on tilanne, jossa nämä kuluttajahinnat nousee yli 50 prosenttia kuukaudessa. Eli sitä voi ajatella sillä, että nyt me, kun nyt me ostaa farkkuja, niin kuukauden päästä niin ne on puolet kalliimpia. No okay. Esimerkiksi vähintään puolet. No jos ajatellaan sitä, että tämmöinenkin voisi olla mahdollinen kuin hyperinflaatio eu tai jossain muualla, niin mihin se raha on tällä hetkellä niin kuin patoutunut? Onko se yliarvostettuihin osakkeisiin? Et sitten kun se raha rupeaa tulemaan sieltä pois, niin rupeeko se syöttämään hyperinflaatiota? Se siis ei, 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 siis ei, 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 ei todellakaan. Että hyperinflaatio kyllä vaatii sen, että se on niin kuin keskuspankkin rahoitus ihan suoraan. Mutta olemme niin nyt siinä pisteessä vielä? Että, että... Ei olla, mutta tämä yhdistelmä on se, että meillä tuotantopotentiaali laskee ja niin kuin samanaikaisesti, jos keskuspankit avaa näitä rahahanoja tähän suoraan rahoitukseen, niin sitten me ollaan sillä tiellä. Eli tämä on, niin siihen tarvitsee nämä kaksi asiaa, eli pitää olla, tuotantopotentiaali pitää olla niin kuin laskussa, että meillä pitää olla taantuma tai lama ja sitten pitää alkaa tämä keskuspankkirahoitus. Ei se osakkeista tai muualta vuoda silleen, ei se, koska kun osakekurssi tai muuta alkaa laskea, niin, niin kuin se arvo tuhoutuu, mitä siellä on. Mutta siis oikeastaan nyt ei susta vielä ole se vaara. Nyt se vaara on tavallaan se, että jos tämä lama, ehkä voidaan kutsua lamaksi, tuleva mm-hmm. hyvenee, niin sit, sitten se hoidetaan keskuspankkirahoituksella syljetään sitä rahaa määrättömästi markkinoille, ja silloin se tapahtuu, mutta me ei olla siinä pisteessä kulutukseen. vielä. Siis ei markkinoille, vaan kulutukseen. Valtioalijäämien rahoituksen tai sitten suoran tämmöisten kansalaisten rahoittamisen kautta. Niin sitä no, kautta se menee, mutta kun tässä on nyt se, että kun sille tielle astutaan, niin siltä on sitten kovin hankala astua takaisin, että sille ei pitäisi ikinä lähteä. Mutta on kai se, se nyt sentään väliin, ethän se voi sanoa tolleista. Sehän on ihan sama kuin kirvesmies sanoi, että mä en voi käyttää sahaa, kun sitten mä sahaan kaikki food, food, niin kuin kappaleiksi. Että eks, eks toi nyt ole vain joku ei, väli? Ei, ei, ei tässä ole siitä kyse, että kirvesmies tiiäksä, ei saisi käyttää sahaa, vaan kirvesmies on se, että mä en voinut käyttää tuota ydinpommia tuossa tuon metsän kaatamiseen, kun ei mitään jäljelle. Siis nyt älä, älä vaan sekoita niin kuin tätä niin kuin mihinkään sahaan, että tämä keskuspankkirahoitus on semmoinen niin kuin yhteiskuntien tuhoaja. Että älä nyt ollenkaan mieti, että toi, toi analogia ei nyt valitettavasti kyllä toimi. Mutta jos nyt palataan vielä tähän, tähän keskuspankkirahoitukseen. Me puhuttiin siitä, että jos keskuspankki ostaa sen valtion velkakirjan välikäsien kautta, niin kuin siellä Amerikassa hmm. sijoittajilta, se saattaa olla pari minuuttia, se raha siellä sijoittajalla, kunnes se myy sen sitten keskuspankille sen velkakirjan, Mm-hmm. Niin äh, paljonko se sijoittaja saa siitä rahaa? Paljonko, paljonko, paljonko ne vetää no, siitä välissä? Saman verratahan se saa varmaan, kun se saisi markkinahintaa muutenkin. Ja mihin se sitten käyttää sen, niin varmaan kaiken näköisen spekulatiiviseen toimintaan. Mutta se on susta kuitenkin siis, mutta eikö toi ole ihan pelleilyä? Onko tuossa mitään järkeä? Se on no, ei, siis, ei, ei, raja. Tässä, ei, tässä on mitään järkeä ollut pitkään aikaa. Ei tässä ole mitään järkeä ollut, niin kuin tolku hiventäkään ollut sitten 2009 jälkeen. 
Eli siis tämä on, niinku tämmönen, tää on ollut tämmöinen niinku raha-alkemistien kokeilu suorastaan tämä maailmantalous. Ja tässä on tehty jopa niinku kaikki semmoiset asiat, mitä ei niinku yleisen taloustieteellisen tietämyksen mukaan pitäisi tehdä. Mutta se on ehkä mun mielestä hyvin kuvaavaa, että, että kyllä niinku taloustieteen sisältä kritiikki tätä niinku keskuspankkisekoilua vastaan on ollut aika pientä. Se ehkä kertoo sitä keskuspankkien vallasta niin kuin makrotaloustieteilijöiden keskuudessa ja muuta. Että kyllä sitä kansainvälisesti muutamat on varotellut, mutta ihan liian vähäistä on ollut tämä kritiikki. Eli, mutta et, siis, tämä on ollut hyvin, hyvin kummallista aikaa. Tässä kirjastohyllymetrettäen tullaan kirjoittaa tutkimuksia ja kirjoja tästä ajasta. Että taloustieteelliset tutkimukselle ihan mielenkiintoista tämä keskuspankkien toiminta tässä, mutta Henkilökohtaisesti mä uskon, että tämä on niin keskuspankkivetosen talousmallin joutsella ollut. Ja mitä sitten tapahtuu? No sitten onkin mielenkiintoinen. Meidän pitäisi miettiä tämä systeemi, miten tätä ajetaan, niin aika lailla uudestaan. Että se pitäisi sitten vähän funtsia, että miten se menee, jos se keskuspankki ole tässä roolissa, että ne olisi vaan sitten jäisi jonkunnäköiseksi niin tämmöiseksi tota, niiden alkuperäinen tehtävä. Esimerkiksi Italiassa, kun näitä kehiteltiin näitä pääomamarkkinoita tuossa, 1300-luvulla, niin oli siis semmoinen, että siellä on joku likviditeetin turvaaja, että jos joltakin pankilta uhkaa, niin rahat loppua, niin keskuspankista voi turvata sitä, että se olisi varmaan se, mihin niiden pitäisi palata. Ne voisi olla ehkä jonkinnäköisiä valvoja, mutta ne ei missään tapauksessa osallistu pääomamarkkinoille millään tavalla, eikä säätää korkoja. Että kyllä pankit ja ihmiset ja yritykset ja muut, niin kyllä me osataan ne korot asettaa, eli siis korkohan on vaan pääomahinta. Mutta... Sitä pitää sitten vähän vielä miettiä, että minkälainen se järjestelmä sitten on, mutta se nyt on aivan selvää, että keskuspankkihommasta ei tule enää yhtään mitään, että tämä ei vaan niin toimi. Menee varmaan vähän aikaa, niin kun se myönnetään ja toivotaan, että me ei jouduta näkemään sitä hyperinflaatio vielä sen, niin sen kaupan päälle sitten, että ymmärretään jo nyt, että tämä systeemi on mätä. Mutta eikö maailmassa kaikissa valtioissa aina ollut jonkunnäköinen keskuspankki? Ei niitä aina ollut. Ei ole, ei ole. Siis keskuspankit... Rikspankki taisi 1600-luvulla taisi olla ensimmäinen, missä Fedihan luotiin vasta 1914 tai 1913 tuli se lainsäädäntö. Sitä ennen oli niin kuin ihan, ihan tavallinen pankkisysteemi, tai siis pankit hoiti kaiken. Hoiti kaiken ja sitten tota no, niin, niitä oli nimenomaan, kun tämä likviditeettiturva puuttu, niin semmoinen haluttiin luoda, mutta se on niin kuin hyvin merkille pantavaa siinä, että Fedihan rupesi välittömästi kahmimaan lisää valtaa. Ne, se ohitti niitä lakeja, mitä sillä oli asetettu sen niin lainotuksen ja kaikkea muuta. Ja hups, huijaa, sitten oli 30-luvun lama tuli siitä. Ja sen jälkeen sitä vaan niin jatkettiin näiden keskuspankkien roolien kasvattamista. Ne on ollut semmoinen, niin kuin, mä veikkaan, että jos Karl Marx olisi osannut ajatella tätä keskuspankkisysteemiä oikein, niin se olisi varmaan nähnyt, että tota kautta saadaan sosialismi sitten joka paikka. GSN Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Miten sä oot sit mieltä siitä, että mitä pitäisi tehdä? Mitä sä tekisit, jos sä pystyisit? Puhutaanko Suomesta vai euroalueesta? Vai mistä? Puhutaan euroalueesta. Myös minä olen se euroryhmän jäsen, niin mä juttelisin näistä mukavasti tälleen julkisesti. Ja sitten aloittaisiin kabineteissa sopii siitä, että miten euro kontrolloidusti puretaan. Ja sitten se, sit se yksi päivä sanottaisiin, että sovittaisiin päivä jolloin tuota pääomakontrollit tulisi voimaan kaikissa euroalueen maissa, ja sitten yksi päivä ilmoitettaisiin, että tiedätkö, muuten nyt meillä on sitten markka. Mikä on pääomakontrolli? No se on se, että sä et saa siirtää rahaa maasta toiseen, ilman että se menee viranomaisen kautta, ja... hyväksymän kautta. Eli siis käytännössä niin, että pääomaliikkuvuut rajoitetaan. Ja sitten tehtäisiin niin, vähän niin kuin toistepäin, kun aikoinaan mentiin euroon, kun nämä synkronoitiin nämä valuutat siihen euroon ja sitten siirryttiin euroon, niin sitten peruutettaisiin ihan samalla lailla niin toiseen no, suuntaan. Tavallaan peruutettaisiin jo, että euro toimisi siellä maksujärjestelmätasolla niin kauan kuin olisi tarpeellista ja EKPlle sitten tehtäisiin se varmaan ajattaisi alas ja tota, no, niin, tai se pitäisikin ajaa alas ja palattaisiin niin kansallisiin valuuttoihin, mutta meillä olisi kuitenkin yhteiseurooppalainen maksujärjestelmä, että se olisi äärimmäisen tärkeää säilyttää. Sen takia se, että tämä pitää sopia, niin kuin, että tämä tehdään yhdessä ja kontrolloidusta, mutta tietenkin äärimmäisen salaa pakko tehdä, että, että se on se juttu. Että siitä nyt ei valitettavasti kukaan voi kellekään ilmoittaa, että muuten sitten viikon päästä lähdetään eurosta. Että se, vaan, se pitää olla sitten salainen operaatio. Ja se euro jäisi semmoiseksi, johon olisi sidottu niin tiettyjä maksatuksia ja velkoja? No se olisi siellä niin kauan, kunnes niin kuin meillä olisi semmoinen maksujärjestelmä käytössä, missä on kansalliset valuutat, siis yhteiseurooppalainen maksujärjestelmä, missä on kansalliset valuutat. Sitten mietittäisiin, että tarvitaanko sinne joku kattovaluutta vai ei. Mutta sitä pitäisi, se pitäisi miettiä sitten vasta sen jälkeen, että onko sitä järkeä säilyttää tämmöistä yhteistä nimittäjäsiä vai ei. 
Miten sä arvioit? Onko tuommoinen suunnitelma olemassa jossakin tällä hetkellä? Jo? Mä todella toivon, että sitä jotkut miettii jo. Siis mä todella toivon, pahoin pelkään, että ei. Koska tähän euroon on niin, kuin niin valtavasti heitetty poliittista pääomaa, että siinä menee monta poliittista uraa rikki. Millä nyt tietenkään pitäisi olla tämmöisessä talouskriisissä mitään merkitystä. Vastuunsa kantavat poliittiset päättäjät tekee nyt sen, mikä on parasta Euroopalle ja sen ihmisille eikä omalle uralle. Mitä sä ajattelet tästä euroryhmästä muuten? Euroryhmähän tällä hetkellä pohtii sitä, että pitäisikö antaa rahaa näille maille, jotka kärsii tästä taloustilanteesta eniten. Että pitäisikö yhteisvastuuta lisätä? No mä tuossa vähän ynnäilin, niin kun tähän voidaan arvioida vaan alustavasti, niin euron pelastaminen niin kuin mun laskemis maksaisi vähintään 2-3 biljoonaa euroa. Ja siitä Suomen osuus olisi ehkä noin 60-80 miljardia. Ei meillä semmoisia rahoja ole. Eikä kellään ole. Et siis jos tämä euro voidaan kyllä mahdollisesti pelastaa näillä, jos kaikki vaan heittää, heitetään velat yhteen, mutta se tarkoittaa, että me köydytään sitten kaikki. Et se ei yksinkertaisesti se, että pidetään tämmöiset niinku poliittiset kasvot tavallaan säilytetään, niin tämä ei ole kyllä se arvosta. Et se euron aika nyt vaan on tullut. Se pitäisi nyt vaan niinku myöntää. Tietenkään sitä, niin kuin sanoin, niin voidaan julkisesti tehdä, mutta kyllä se totuus on, että se on äärimmäisen epätodennäköistä, että euro kestää tämän kriisin. Mutta kun se olisi niin hyvä, että se saataisiin purettua kontrolloidusti. Mutta entäs nämä yhteisvastuuasiat muut? No ei, niitä, ne yhteisvastuut, kun silloin kun niihin niin kun kunnolla 2011 Suomen eduskuntavaalien jälkeen niin mentiin, niin tota, niillehän ei voi mitään, niistä tulee sitten lasku. Ja sitten pitäisi kysellä sen ajan poliitikoilta, että mikä tämä nyt oli sitten tämä järki. Se olisi teidän median edustajan tehtävä, mutta niitä nyt ei missään nimessä pitäisi enää lisätä, ei niin kuin pennin sentti. Mitä sä siitä Italian tilanteesta oot mieltä? No Italiassa on ihme, mä olen hyvin hämmästynyt, jos ei siellä viimeistään kesällä olla pankkikriisi, hyvin vakava pankkikriisi, joka sitten levii Eurooppaa. Että niiden taloushan on, kun ajatellaan missä kunnossa se nyt on tämän, tämän koronan takia ja turismista elää, Hyvin pitkälle ei ole juuri ketään menossa nyt kesällä sinne, niin talousromahdushan siellä on edessä. Ja sitten se vie kyllä ne pankit mukana ja sitten se leviää. Eli siis tämä, tässä on hyvin hankala kuvitella mitään positiivista tietä eteenpäin. Me, me, me yritetään miettiä myöskin aina se optimistinen skenaario. Nytkin me tulee erikoisraportti tuossa kuun alussa, niin tota, mutta kyllä se aika hankalaksi on mennyt. Pitää aika mie- kovasti mielikuvitusta käyttää, että saadaan jotain positiivista aikaiseksi. Mutta miten sä sitten se Italian tilanne, että miten sä, niinku, nä, miten sä näet sen, että, että euromaat esimerkiksi, muut euromaat tukee Italiaa, että et olkootkin, että siellä on nyt niin taloussakka, PKT on pieni, tämä bruttokansantuote, ei, toimeliaisuutta ei juuri ole, mutta siis sehän on rikas maa, että niillä ihmisillähän on rahaa, et kyllähän nyt perinteisesti, perinteisesti pankkisektorilla, niin kyllähän sitäkin nyt katsotaan, että paljon kuin ihmisellä on omaisuutta, eikä pelkästään sitä, että paljon se tienaa. No tässä on oikeastaan mun mielestä päästään tähän euroyhteisvaluutan niin kuin ongelmien ytimeen. Eli me ollaan yhdistetty hyvin erilaisessa kulttuuri- ja hallinnollisessa maailmassa eläviä maita. Eli kun sattui semmoinen, että otin Kreikassa 2015 kesällä, kun se pankkikriisi iski, se oli ihan puhdas sattuma, mutta siellä mä sit puhuin hirveästi paikallisten ihmisten kanssa ja kyllä mun tuli se hyvin vahvasti, kun niiden kanssa puhuin, että jos minä olisin kreikkalainen, niin en minäkään maksaisi veroja. Suomessa maksan niitä ihan mielellään, mutta se järjestelmät on täysin yhteen sopinuvattomia niin hallinnollisesti ja kulttuurin tasolla. Että meillä ei ole, ei, ei ole niin mitään järkeä semmoisessa ajattelussa, että me ruvettaisiin antamaan italialaisille tai silloin olisi antanut olisi kreikkalaisille, olisi pitänyt antaa siitä rahaa, koska se uppoo sinne niiden omiin systeemeihin ja poliittiseen korruptioon. Että se, että ihmiset pitää Italiassa varallisuuden itsellään, niin, niin tota, on hyvin järkevää. Jos minä olen se italialainen, niin varmaankin tekisin ihan samalla tavalla. Mutta kun me ei Suomessa, meillä on niin vaikea ymmärtää tämmöistä eroa. Mutta tämän takia on ehdottoman tärkeää, että me ei aleta, jouduta alkaa niinku tukemaan rikkaita italialaisia ja heidän korruptoitunutta poliittista järjestelmäänsä. Siis ei, ei tämmöisten maiden kesken herra jäästäisi laiteta valuuttaunioon ja pystyy. Se on, niin, kuin, se on niin, kuin niin typerä idea, että se on mahdollisesti niin kuin huonoin talouspoliittinen päätös Euroopassa koskaan mukaan lukien tämä Weimarin hyperinflaatio. Eli siis niin, tämä on ajanut ihan suotta tämä euro, niin kuin Euroopan kansat toisiaan vastaan. Niin kuin itse asiassa tota, no, niin tämä amerikkalaisekonomisti kuvassa nyt tämän ennusti jo 90-luvun alussa. No, en nyt muista, mutta tota, kuitenkin. Että siis ei niin kuin yhteisvastuuden kasvattamisella tässä nykyisessä 
kontekstissa, niin se ei ole mitään järkeä. Se vaan niin kuin aiheuttaa eri puraa kinaa. Se pitäisi nyt hyväksyä, että tämä on nyt tässä. Mutta kun Ranska ajaisi sitä, että kaikkien pitäisi nyt tukea Italiaa, Ranskallahan on, Ranskan pankeillahan on sieltä saatavia. Niin kuin se kävi 2011-2012, että eihän se mikään velkakriisi ollut, vaan pankkikriisi. Eli mekin maksettiin Kreikalle rahaa, josta 90 prosenttia meni sitten Keski-Euroopan pankkeille, lähinnä Saksa ja Ranska. Eli nyt sitten yhteisvastuullisesti pitäisi tukea sitten Ranskan pankkeja niin kuin siinä, että he ovat ottanut tämmöisiä riskejä Italian suhteen. Jokainen voi ihan omassa mielessään miettiä, kuinka järkevää se on. Arveletko, että menee tässä maailmantilanteessa läpi? Toi onkin hyvä kysymys. Sitä on hyvin hankala arvioida. Mä todella toivoisin, että esimerkiksi meidän poliitikolla olisi niin paljon pokkaa, että ne uskaltaa sanoa, että nyt muuten riittää. En tiedä. Mikä on tällä hetkellä se Euroopassa se tilanne? Että mit, mitkä maat on nyt kaikkein kriisiytyneimpiä tai alttiimpia saamaan tämmöisiä isoja mällejä vastaan ja ketkä on vahvimmilla? Italia ja Espanja tietenkin on. Eiköhän tässä tyyli niin kuin Suomi, Hollanti, Saksa ole ehkä vahvimmilla tällä hetkellä. Tota, Meillähän tulee kyllä tämä talous, kun tulee olemaan valtava, mutta kyllä me tilanne näyttää, niin kuin miten tuo vaikka tuo koronaviruksen leviäminen on saatu hallintaan, niin nehän näyttää tilanne varsin hyvältä niin kuin meille, mutta ei meillä, ei täällä kellään ole niin kuin varaa maksaa niitä rahoja, mitä tässä pitäisi maksaa. Et se on nyt niin kuin hyvä, hyvä tunnistaa tai tunnustaa ihan rehellisesti, että tämä olisi nyt euron pelastaminen aivan liian kallista. Sä et vieläkään ole sanonut sitä, että mitä ihan yksityisen, tavallisen palkansaajan, jolla on ehkä jonkun verran asuntolainaa, niin mitä hänen kannattaa nyt siis ajatella ihan oman yksityistaloutensa kannalta? Että jos hänellä on jotakin vähän sijoituksia, niin mitä hänen kannattaa ajatella? No me nyt ei suoraan anneta sijoitusneuvoja. Meillähän on näitä kriisin varautumisen raportteja aika paljon, tai siis sieltä sivulta voi käydä niin kuin ostamassa ja lataamassa. Että, mutta että kyllä tässä on nyt pitää, pitää miettiä sitä, että lähtökohtaisesti sitä, että mitä tapahtuu, jos korot on parin vuoden päästä kaksilukuisissa numeroissa, jos se alkaa ykkösellä ja seuraavaksi ei joka pilkku esimerkiksi. Miten se voisi varautua ja sijoituksissa varsinkin, että, että tällä hetkellä niin talous, talous sakkaa joka puolella, taloudet sakkaa aivan hirvittävällä tahdella, mutta kurssit jotenkin niin puskee ylöspäin. Sitä vaan, että keskuspankit tukee käytössä, mutta tässä on mitään järkeä tässä tilanteessa, ei mitään. Niin, kurssit puskee ylöspäin, että ihan niin kuin mitään, mitään ei olisi tapahtumassakaan. Niin, no, kyllä kun se yrityskonkurssi aalto alkaa, niin sitä alkaa tapahtua. Mutta mihin tämä perustuu, tämä sun usko siihen, että korot tulee nousemaan? Eihän kukaan voi Pankki, nostaa. Pankkikriisi. Pankkikriisi Ää... aina korot nousee. Vaikka EKP sanoisi mitä? No ei siinä sitten EKPtä hirveästi kysellä. Niin, no. miten se sitten menee? Eihän viimeksi EKP niin taukuttanut suukaan tätä pankkikriisiä, vaan valtio. Anto takuita ja pääomituksia ja kaikkea muuta sanoi 2008. Keskuspankit on lähinnä vaan niin tarjoli rahaa sinne tänne ja tuki, mutta kyllä se, mistä se helpotus tuli, niin se tuli ihan jostain muualta kuin keskuspankkeista. Eli tämä tarkoittaa asuntovelallisille ikäviä aikoja? Valitettavasti. Jos se on, se, se on, tässä on iso riski nyt, että korot nousee aika, aika merkittävällä tavalla. No. Ei, se, ei se sanottua ole, mutta se on riski. GSN Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. No mitä tämä nyt tarkoittaisi, jos nyt sä vedät tämmöiset madonluvut, että tulee tosi pitkä syvä taantuma, EKP ei, on ehkä aika toimintakyvytön, euro saattaa hmm. horjua, niin mitä tämä tarkoittaa Ajota. tavallisen ihmisen kannalta? No nyt pitää tota no, niin elää, tai siis katsoa, että missä ne oman talouden riskit on. Ja, ja tota, myöskin sitten ruveta miettimään, että miten pystyy tätä paikallistaloutta tukemaan kaikista eniten. Et sehän Ei. nyt on tärkeintä, että, että tota, et, tuetaan paikallis, paikallisia yrityksiä ja paikallistaloutta ja sitten mietitään, jos, jos on resursseja enemmän, että tota, no, niin pystytään kauttaa sitten vaikka lähialueita. Ja tässä nyt pitää ruveta ajattelemaan aika, niin kuin ajatellut globaalisti, nyt pitää hetken aikaa kyllä ajatella aika niin kuin kansallisesti. Se on, tämä kriisin mittaluokka on semmoinen, että tässä ei ole nyt mitään muuta mahdollisuutta. Sitten lähialueet. Ja sitten jossain vaiheessa ruvetaan miettimään tätä globalisaatiota sitten uudestaan. Meinaatko, että tämä on tullut tämmöinen kansallisvaltioiden paluu, että, että nyt Joo, loppuu tämmöinen, onko tämä isku EUn integraatiolle ja kaikille tälle? No kyllähän se on mahdollisuus EUkin hajoa. Mm. Eli siis Euro pitäisi nyt purkaa tästä mun mielestä vähän ääneen, että EUlla olisi joku mahdollisuus selvitä. Ja sitten se koko rooli mietittäisi uudestaan, että, että ei se niin kuin tämmöisissä kriiseissä näin laajoissa, niin eipä se nyt kauhean hyvin yleensä toiminut ja... Sitä on ajettu semmoiseen suuntaan, että kun sitä on ihan, niin kuin ihan nyt suoraan sanotaan, niin on rakennettu sitä Euroopan yhdysvaltoa puoliväkisin kansalaista kysymättä ja varsinkaan niiden hyväksyntää saamatta. 
niin ei se nyt voi loputtomiin jatkua. Mä tarkoitan se, että tämä on tämän neljän perusvapauden loppu, että täällä ei kohta liiku kuin virukset, että ei liiku työvoima, ei pääoma. Ei, ei sitä tarkoita, meillä on aika pohjoismaiden kesken, meillä on ollut hyvin vapaa liikkuvuus 60-luvulta. Ei tarvita tämmöistä byrokratiahirviötä niin kuin vapaaseen liikkuvuuteen ja vapaa kauppaan, me ei tarvita semmoista. Eli siis... Jos se menee, niin se olisi ikävää, mutta sit pitää, siis eurooppalainen yhteistyö pitää säilyttää riippumatta EU, onko EUta vai ei. Mutta kun pitää ensin katsoa, niin kun miten kansallisvaltiot selviää, miten omat kansalaiset. Onko tämä nyt sun mielestä tämmöinen protektionismin palu, että kaikki suojaa omia markkinoita? Että nythän ne on jo suojannut, kun ne ei ole antanut näitä sairaalan välineitä ja on hygieniatarvikkeita Mut viedä rajojen yli. Kriisi on riittävän syvä, niin tämä tapahtuu aina. Ei tässä ole mitään uutta, eikä sitä pidä moraalisesti tuomita, mutta pitää pyrkiä auttamaan muitakin kansoja lähtökohtaisesti, jos jollakin on hätä. Et mähän on tässä niin sitä sanonut, että jos pahin skenaario käy, no kansainväliset logistiikkaketjut katkeaa, niin koska Ruotsin ruokaomavaraisuus on aika alhainen, niin meidän pitäisi mun mielestä olla valmis tukemaan heitä jollain tapaa. Se vaatisi siihen, että nyt te panostettaisiin omaan ruoantuotantoon vielä enemmän nyt tässä, kun on aikaa. Kyllä joka on alkamassa muuta. Et se olisi semmoinen solidaarinen ele, mikä me voitaisiin tehdä. Mutta se vaatii sitä, että valtionhallinnossa siihen herätään ja tämä naurettava ajatus siitä, että Suom- Suomessa ei tarvitsisi omaa ruoantuotantoa, niin hylätään välittömästi. Niin, sä oot puhunut maataloudesta ja omavaraisuudesta, mutta uskot se sitten siihen, että nyt siis todella tulee ruokakriisi? Se, se on mahdollista. Se on siis, kun me tehdään siis riskianalyysiä ja se näyttäytyy siellä, siinä huonossa skenaariossa, niin se vaan näyttäytyy siellä ja se ei sitä pysty kiistämään mitenkään. Ja mun mielestä lähtökohtaisesti on aina paras valmistautua siihen vakavaan tai synkkään skenaarioon, koska jos meillä nyt sitten tuossa liikaa ruokaa, niin voi kyynel, voihan sitä sitten viedä vaikka Afrikkaan tai muualle, jos ei mitään tuu. Mutta kun se pointti on siinä, että jos ruoka loppuu, kaikki muu menettää merkityksensä. Mitkä merkit susta näyttää siltä, että tämmöinen kriisi voisi tulla? Että kyllähän tämä maapallo... no, tässä, kun tässä just varotti tämä kansainvälinen maatalousjärjestö, varotti jo siitä, nyt kun tämä koronakriisi oli pahimmillaan, että sitä rajoitettiin sitä maataloustuotteiden vientiä. Ja sitten se toinen vaihtoehto, että jos sen päälle tulee pankkikriisi, niin rahti saattaa hyytyä ihan sen takia, että tämmöisiä niin kuin suojaussopimuksia ei saada tehtyä. Tässä on hyvin monia semmoisia mahdollisia skenaarioita, mitä voidaan ajatella, missä se ruokahuolto vaarantuu, että jokainen maa jää enemmän tai vähemmän oman ruoantuotannonsa varaa. Ja näitä riskejä ei pidä nyt vähätellä. Eli siis joo, yritysten pelastaminen täällä on ollut ihan niin kuin tärkeää, tai on autettu, mutta kyllä se pitäisi lähteä siitä, että meillä on riittävä ruoantuotanto. Niin kun se, se on meidän niin kun huoltovarmuuden kaiken niin kun lähtökohta pitäisi nyt olla ja siihen pitäisi niin se fokus nyt laittaa. Siis mitä sä sanoit sit rahdista? Mikä suojaus? Niin suojaussopimukset. Eli siis käytännössä sä lähetät rahtia jostain tuolta ja suojaat sen semmoisella, suojaat sen rahoitusmarkkinoiden kautta, että jos sillä rahdilla käy jotain, niin sä saat sitä korvauksen. Et vakuutus eräänlainen. Joo, vakuutus voidaan puhua jo vakuutuksesta. Ja jos kansainväliset rahoitusmarkkinat niin kaatuu tai menee tosi pahasti ja jäätyy, niin tota, ei näitä välttämättä saa näitä sopimuksia. Silloin monet rahtajat ei sitten tule ajamaan sitä rahtia. Koska ajatellaan, että sulla on vaikka laivat täynnä jotain elintarvikkeita ja viljaa tai autoja, ja sitten se uppoo tuossa Pohjanlahdella myrskyssä, niin tulee aikamoinen kupru tuohon omaan talouteen, jos sen, joka sen rahdin on tilannut tai ne tahot, jotka siinä on tilannut, jossa ne saa sitä penniikää. Tämä on se niin ne suojaussopimukset. Et se on nyt niiden, kuinka laajasti niitä kansainvälisissä kaupoissa tällä hetkellä käytetään, niin sitä tietoa meillä on pystytty hankkimaan, mutta se on ihan reaalinen riski. Mutta oletaanko sitten, onko tässä nyt sitten, kun te teette näitä ennusteita, niin onko mahdollista, että tämä EUn yhteinen maatalouspolitiikka tulee murenemaan, että tätä ruvetaan perkaamaan tätä koko juttua siten, että kuinka omavaraisia nämä on, nämä maat itse asiassa, ja silloin ne lähtee viemään sitä omaa maatalouspolitiikkaansa sitä kautta. Että nythän tälläkin hetkellä Suomenkin maatalous on hirveän monissa asioissa tuontiriippuvainen. Niin on. Osaan se pystyisi korvaamaan kotimaisella tuotannolla näistä panoksista. Joo, kyllä. kyllä. Pistä, pitäisi. No siis me ei oteta suoraan kantaa EU-maatalouspolitiikkaa, mihinkä no. tämmöisen firman tasolla, mutta onhan se mahdollista, se murenee. Siis todellakin on mahdollista. Ja, et Suomessa pitäisi nimenomaan nyt keskittyä siihen, että niin kuin mun mielestä viljelijät on vähän puhunutkin, esimerkiksi niin kuin nämä valkuaiskasvien eläinrehun tarvittavien, niistä me ollaan aika, omavaraisuus aika vähäistä, niin niiden viljelypinta-alaa kasvattu. Mutta nyt pitäisi varautua siihen, että EUsta tai Euroopasta ei tule hirveästi tukea, me saatetaan olla parhaimmassa asemassa ottaa niin kuin lähialueita. Et se on se. Se vaatisi valtiovallat myöskin, että ymmärrettäisiin nyt tämän tilanteen vakavuusta, mihin se voi mennä, ja tämmöiset typerät ideologiset poterot, mitä on kaivettu tuonne tähän maatalouteen suhtautumiseen, ne nyt olisi niin kiireen vilkkaa heidettävä mäke.
mutta se ilmeisesti tälle sun maalilla edellyttäisi myös maatalouden metodien purkamista ja, ja miettimistä uusiksi. No ei niitä nyt ehdi miettiä. Ne on sitten maanviljettoja, se nyt vaan pitää varmistaa, että sitä on riittävää sitä tuotantoa ja semmoiselle tarpeelle. Eli näitä, näitä ehditään sitten pohtia joskus. Mutta että kun nyt ei ole niin kuin... Aikaa. Et, niin ei ole aikaa, että just kun näiden ekonomistien kanssa tätä keskustelua, niin sitten sieltä tulee just semmoista, että pitää jotain tunnuslukea sanoa. No, kun se tunnusluvut on ihan samoja, jos meillä ei ole ensi talvena niin riittävästi niin ruokaa kotimaassa. Sit, jos ruoka loppuu, niin kaikki menettää merkityksessä. Se on se, niin se yksinkertainen tosiasia, mitä ei ole ymmärretty. On jotenkin ajateltu, että maailmassa ei tapahdu mitään pahaa. Ja sit, kun on tutkinut talouskriisiä tässä nyt jonkun aikaa, niin ymmärtää, että niitä tulee aina. Ja sitten siinä on joku semmoinen hassu juttu, että monesti niin, niiden yhteydessä on joku muu kriisi, sota tai joku puute jostain tai mitä tämmöisiä. Ne niin tahtoo tulla jotenkin niin kuin nipussa. Ne tulee aina. Niitä tulee. On tullut koko maailman historia, niitä tulee. Ja niihin pitää niin varautua. Ja se on niin täysin käsittämätöntä, että meillä esimerkiksi ilmeisesti Jyrki Kataisen hallituksen aika alettiin purkaa näitä meidän varmuusvarastoja. Voi ymmärtää sitä päätöstä, mutta se oli semmoinen naivi ajatus ilmeisesti, että mitään pahaa ei tapahdu, että EU tukee ja bla bla bla. Onko se yleensä sitten, onko se lähtökohtaisesti niin, että kun on talouskriisi, niin siihen yleensä nivoutuu se ruokakriisi mukaan jollain lailla? No, siinä, ei, se voi olla, se on yksi. Eli silloin kun oli suuri lama, niin silloinhan oli tämä, Yhdysvalloissa oli tämä Dust Bowl keskilännessä, eli siis siellä oli näitä tomumyrskyjä ja jotain tämmöistä, mitkä sitten tuhosi sitä tuotantokapasiteettia siellä ja aiheutti niin tämmöistä nälähätää myöskin ja että näitä on tämmöisiä esimerkkejä, jostain syystä tahtoo tulla niin kuin samoihin aikoihin talouskriisistä sitten muut, että ne jollakin oudolla tapaa nivoutuu, että huonot ajat on sitten oikeasti huonoja. Se huonoihin aikoihin varautuminen maksaa jonkun verran, mutta sitten, sitten kun niissä huonossa ajoissa ollaan, niin jos niitä varmuusvarastoja ei ole, niin sitä mietittäisiin, niistä oltaisiin muuten maksettu sitten ihan mitä vaan, jos niitä olisi aikaisemmin kasattu. Että tämä on semmoinen ajatus, mikä pitäisi nyt viimeistään sisäistää hyvin syvästi meidän poliittiseen kulttuuriin, että pidetään ja varmuusvarastot, pidetään se oma tuotanto, pidetään kaikki, niin sitten voidaan funtsia kaikkea muuta, mutta siitä pitäisi lähteä. Et mä ottaisin tällä hetkellä, niin meidän valtiohallinnon niin kun päästrategiaksi, sanotaanko seuraavaksi ehkä kahdeksi vuodeksi, niin maatalouden elinvoimaisuuden nostamisen, korostamisen ja tämmöisen. Ihan vaan, että perusasioista nyt liikkeelle, koska nyt tämä menee todennäköisesti äärimmäisen vakavaksi, ja silloin pitää palata perusasioiden pari. Mitä signaaleita sä oot nähnyt, että tällä... Sitten sä sanoit, että tämän rahdin kanssa voi olla ongelmia. Niin, niin siis... Niin kuin elintarvikesignaaleita, että voi tulla ongelmia. No kun ne on tämmöisiä pieniä, ja se oli hetkellisesti siinä, oliko se maalis kun taitteessa, kun oikeasti puhuttiin sitä, niin kuin Euroopassakin, että niitä rajoja suljetaan niin kuin myöskin rahdilta. Ei se, se jää keskustelun tasolle, mutta se tapahtui. Ja maataloustuotteita, kaikki tälle Ja näet, että Ruotsi on ilmeisesti kysymys Suomesta, että voisiko meillä myydä lihaa. Tämmöisiä. Ne on niin pieniä signaaleja siitä. Ja nyt käytiin niin kuin aika lähellä että jotain semmoista vakavaa tapahtuu. Ja sitten kun ajatellaan, että kun tämä on niin valtava isku tulee olemaan talouteen, mitä tämä käynnistää, niin, niin se ensi talvi voi olla, ensi syksy, ensi talvi voi olla niin kuin todella synkkää aikaa monella tapaa niin maailmantaloudessa ja muutenkin. Et sit, niin. että, mutta näistä varoituksista, mitä nyt nähtiin, niin pitäisi ottaa nyt vaari ja fokus laittaa nyt siihen, siis perusasioihin. GSN Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen. Miten tähän maailmantalouden hässäkkään liittyy nyt tämä Trumpin presidenttikampanja? No liittyykö se ehkä sillä tavalla sitten, että se vähätteli tätä koronaviruksen vaaraa tässä aikaisemmin, mutta nythän se on ilmeisesti ymmärtänyt aivan oikein, että tähän vastaa sotatilaa. Ja jos sotatila on vahva johtaja, joka ajaa kansan etuja ja muuta, niin hänen kannatuksensa nousee, että että kyllä meidän papereissa niin Trumpin uudelleenvalinnan todennäköisyys on noussut aika paljon. No onko se maailmantalouden kannalta parempi, että Trump voittaa vai että joku muu voittaa? No jos vastassa on Joe Biden, niin kyllä mä nyt sanoisin, että se maailmantalouden kannalta on parempi, että Trump voittaa. Mikä se Biden riski on? No... Ehkä mä nyt rupean julkisesti sitä suoraan ka- kaikki sanomaan, mutta niin kyllä, hänen politiikkansa on tulee luultavasti tulisi olla sieltä Obaman kauden politiikkaa. Se ei ollut kovin taloutta siinä mielessä suosivaa, että, että siellä jää monet vakavat asiat hoitamatta. Mä en usko esimerkiksi, että, että jos Obamahan jätti, vaikka oli antanut määräyksen kyllä, mutta se jätti nämä isot yhdysvalaiset pankit pilkkomatta busanto rahaa ja Obama sit jätti ne rankasemmatta käytännössä. Mä uskon, että Trump on siinä mielessä voimakkaampi johtaja, että se uskaltaa tehdä myöskin tämmö- tämmöisiä niin kuin vakavia päätöksiä. Sitten esimerkiksi jos pitäisi vaikka pankkia tai muita auttaa. Sitten. En ole varma, 
mutta että siltä vaikuttaisi, että, että hän voisi ehkä siinä toimia paremmin. Että Biden on se Obaman, varmaan talouspolitiikka on sitä Obaman linjaa, ja tota, mä en nyt näe sitä, että se olisi nyt se, mihin meidän kannattaisi palata. Miten tämä keskinäinen luottamus ja protektionismi? Mitä, siis nythän kaikki merkit näyttävät siihen, että luottamus on nyt muren, murentunut. No ei, mutta on, on, on se, siis tarkoitatko ihmisten välillä, kansojen välillä, mitä? No, kansojen välillä. Se tulee vääjäämättä tämmöisissä tilanteissa. Se on vaan tosi surkeaa, että niin kuin euro esimerkiksi on ollut se, mikä on aiheuttanut sitä Euroopassa. Se, siis tämmöinen pro, protektionismi ja kansallismielisyyden nousu nyt tulee ja sen on ihan syytäkin tulla, koska se on vedetty liian pitkälle tätä globalisaatiota. Mutta sitten pitää muistaa, että täällä ollaan yhdessä yksi, yksi, yksi iso ihmiskunta ja me tarvitaan kaikkia kanssa toisiaan. Eli pitää mennä vähemmän sisään, mutta samalla katsoa kyllä niin kuin ulospäin. Että se pitää pitää se fokus koko ajan, että ollaan tässä yhdessä. Mikä sen teki, kun se tosiaan ennustit aikoinaan, että, että se suuri lama tulee ja siitä on jo kolmisen vuotta. Se, mikä, mikä sitä patos? Keskuspankit. Eli niillä on, ne on toteutettu nyt tässä 2017 marraskuussa lähtien, että on toteuttanut yhteensä viisi markkinoiden pelastusoperaatioa, joista me kyllä joka raportissa todettiin, että tota, se on mahdollista, että vielä on niin kuin mahdollista, mutta nyt ei enää ole. Eli siis mitään järkevää pelastusoperaatiota, mutta se on siis keskuspankit on täysin ideaansa ja mandaattinsa ja kaikkien vastaisesti niin pitänyt näitä markkinoita, pelastanut ne useamman kerran romahdukselta, että viimeisen oli tosissaan tämä maaliskuu, jolloin jonka jälkeen sitten, maaliskuun puoliväli, jonka jälkeen sitten, tai jonka seurauksena, niin Fed nyt sitten on käytännössä sosialisoinut riskin Yhdysvaltain pääomamarkkinoilla, mikä on siis täysin ennen kulmatonta ja ihan järkyttävää. Siis miten niin sosialisoinut? Sille, että se ostaa niin nyt jopa roskalainaluokkaan kuuluvien yritysten velkakirjoja. No ihan täysin, käsitt- äh, täysin siis ennen kulmatonta, mahdollisesti laitonta, ja sillä tulee olemaan sitä aika vakavia vaikutuksia. Mutta siis se vaan tarkoittaa sitä, että markkinahinnoittelua ei enää toimi niin riskin mukaan, vaan se keskuspankki ostaa sieltä, ja se on vielä julkaissut niitä tarkkoja, käsittääkseni eivät ole vielä julkaissut niitä tarkkoja kriteereitä, miksi ne ostaa, mutta ne vaan ostaa joka puolelta nyt. Lainoa, missä näyttää, että on vähäkä stressiä, niin sieltä ostetaan. Siis vaan sen takia, että markkinat pysyisivät rauhallisena? Joo, vaan sen takia, että ne pysyisivät pystyssä. Ei rauhallisena, vaan pystyssä. No, Mut sitten no, kun no. yritykset alkaa kaatua sitä alta, niin eihän se sille sitten minkään voi. Ja sitten, sitten kun tosissaan ostaa yrityslainaa, yritys menee konkurssiin, niin siitä tulee tappio. Ja sitten katsotaan, no, miten ne Fedin tappiot sitten katetaan. Mutta eikö tuossa sun logiikassa se on aina se ongelma, että sä uskot, että keskuspankit toteuttaa sääntöjensä? Ja sitten sit kun tulee paha paikka, niin sitten sit niillä säännöillä ei olekaan mitään niin paljon merkitystä, koska niitä voidaan Joo. ehkä vähän väistellä ja jotakin, koska se toinen Joo. mahdollisuus on niin paha. Joo, siis mä oon ollut aika naivi ekonomisti siinä mielessä, että mä oon oikeasti uskonut, että keskuspankit noudattaisi näitä sääntöjä, että siellä ei olisi niin kahjoa porukkaa, että kaikki säännöt heitetään nurkkaan, mutta niin ne vaan on ollut. Että onpahan ollut opetus itsellekin se, että tota, mihin niin kuin ihmisten epätoivo voi ihmiset ajaa, että kyllä siinä on Moraalisäännöt on ainakin heitetty kauan aikaisten nurkkaan ja taloustieteellinen tietämyskin heitetty nurkkaan ja nyt on sitten laitkin heitetty nurkkaan, että tota, Yhdysvaltain, nämä Yhdysvaltain entiset insiderit, kun puhutaan, jotka on siis Fedissä ollut, niin siellä on aika monet vaatii jo, että tämä Fedin johto pitää asettaa syytteeseen, että nämä on selkeitä rikkomuksia, nämä osto mitä lakia vastaan? Fedin tota, omaa lakia, Fedin niin kuin hätätilalainsäädäntöä, koska se hätätilalainsäädäntökään ei salli esimerkiksi näiden mukaan niin näiden roskalainojen ostamisen. Ja se on ihan lainsäädännössä kiinni, että se ei ole mikään vain sääntö. Ei se ole mikään sääntö, vaan Fedille on määritelty, ne niin kuin EKPllekin on määritelty. Ja se on huolestuttavia näissä ajoissa mun mielestä se, mitä tarpeeksi arvostaa, että meillä on siis lakia oikeuteen perustuvat yhteiskunnat. Ja niin kauan, kun jos katsoo maailman historiaa, niin kauan on selvitty aivan kaikista kriiseistä, vaikka se on ollut sitten tulivuoren purkaus tai sota tai ta- talouden romahdus, kun ollaan pysytty, noudatettu sitä lakia ja oikeuttaa sitä meidän lainsäädäntöjärjestelmää. Mutta sitten kun se on hajonnut, niin sitten on yhteiskunnatkin hajonnut. Niin, mutta on niin kuin... säännöistä osa semmoisia, että on ihmetelty, että mikä, mikä tämäkin sääntö on. Niin kuin se EKP, se inflaatioraja, niin sitä ihmeteltiin laajasti, että kuka tämä nyt repäsi ja mistä. Se nyt on, se kuuluu vanhaan aikaan, että sitä inflaatio piti silleen tarkkailla. Mutta että siis siellä on paljon, sehän ei nyt, se nyt on, sehän on aika niin kuin, käsittääkseni aika niin kuin silleen yleismuolkaisesti kirjoitettu sääntö, että se nyt ei varsinaisesti missään lakipykälissä ole, tai näissä sopimuspykälissä, kun sitten taas on kielot, Valtioiden rahoittamisesta, yritysten rahoittamisesta, keskuspankkin rahoituksesta yleisesti, kaikista tämmöisistä ja valtioiden välisistä ää, yhteisvastuista, niin nämä on kaikki kielletty, joiden välisistä 
yhteisvastuista, niin nämä on kaikki kielletty niin EU-perussopimuksissa. Siis mitä niin mietitte tällä hetkellä eniten tästä tilanteesta? Kyllä se, tota, kyllä se suoraan sanottuna, niin kyllä tämä kylmää tämä tilanne, missä me nyt ollaan niin kuin taloudellisestikin. Että, et siis niin kuin, kyllä näitä on vaikea pohtia tämmöisiä skenaarioita, mihin nämä niin kuin on johtamassa, mutta niitä on pakko vaan pohtia. Että, tota, et ei tämä, niin kuin, ei tämä niin kuin juhlavaa ole näitä miettiä, sanotaan suoraan. Mutta kyllä se, ehkä se kaikista eniten nyt vähän huolettaa, että jotkut tosissaan olettaa, että tästä saattaisi tulla jonkun näköinen nopea toipuminen. Ja se, se niin kuin tämä suoma, suomalaisittain tämä ruokahuolto ja sitten se, niin kuin, että, että kuinka hirvittävän synkäksi tämä voi mennä pahimmillaan. Niin se on siis jotain semmoista, mitä ei ole nykyisessä taloudellisesti, niin ei ole niin nykyisessä oikeastaan historian kirjoituksessa semmoisia hetkiä, että on Roomastakin katsotaan, että Rooman aatantaa talouskriisejä, ei sekään nyt oikein, sieltäkään ei oikein löytynyt vastin, että kyllä me ollaan ennen kokemattoman kriisin edessä nyt jo, se on käytännössä niin kuin käynnistynyt, mutta sitä ei kaikki vielä ymmärrä. Mutta jos sä kuvailet sitä ihan, niin kuin, että mitä se elämä on sitten sen kriisin aikana, jos sä sanot noin kriisi ja prosentti siellä, prosentti täällä, niin miten se rupeaa näkymään elämässä? No se, niin... nä- se näkyy siinä, että jos katsoo 30-luvun vaikka laman kuvaa, Ihmiset on työttöminä, on keireläisiä, köyhyyttä, epätoivoa käytännössä. Se on se, se, on se mitä tämmöiset vakavat talouskriisit tuo tullessa. Ja sitten sitä pitää sitä toivoa ja muuta sit rakentaa niin kuin ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Ja sitä eteenpäin katsoen, että se kyllä lopuu sitten jossain vaiheessa. Mutta se, mihin me nyt ollaan menossa, niin se on todennäköisesti yksi synkimmistä ajankohdista taloudellisesti siis, niin mitä ihmiskunta on koskaan kohdannut. Mitä, mitä valtioiden kannattaisi tehdä? Valtio nyt ehkä nyt yrittää selvitä ja pitää huolta, että tota meidän perusrakenteet, ruokahuolto, turvallisuus, oikeusjärjestelmä, kaikki kestää pystyssä. Mä oon ollut esimerkiksi hirveän ylpeä siitä, että Suomessa ollaan kaikissa näissä niin lukittamissa muistoimissa noudatettu tiukasti perustuslakia. Siitä ei ole livetty. Se, se tulee ole näyttelee tärkeitä roolia niin jatkossa. Että ihmiset luottaa meillä vielä tähän hallitukseen ja meidän hallintovaltaan. Että se niin kuin talouskriisiä, kun on kattunut, niin pah- sitten sit, sit menee pahaksi, jos luotto menee niin siihen maan johtoon. Että jos ta- aletaan taipua tämmöiseen anarkiaan, niin sitten sit se menee syytäksi. Ja niistä toipuminen kestää niissä maissa yleensä aika pitkään. Että, et se on ollut hirveän hienoa, että Suomen Hallitus on toiminut niin kuin hyvin tiukalla, tai hyvin integriteetti, laillinen on ollut tosi, tosi muista vahvaa. Se on, se on hieno asia. Mutta teidän työhän on näitä kauhukuvia etsiä. Eikö tässä on vähän tämmöinen kuitenkin, että aa, saattaa olla joku toinen firma, joka etsii sen myönteisen malli, vai onko? Kyllä me, kyllä me etsitään myöskin myönteisiä. Koko ajan on etsitty. Meillä on aina ollut se optimistinen skenaario, mutta nyt sen optimistisen skenaarion luomisessa alkaa olla melkoisia vaikeuksia, että se vaatii aika paljon mielikuvitus, niin kuin sanoin. Tämä tilanne on nyt niin synkkä vaan, että... että et siis, kun pitää ajatella ihan yksinkertaisesti sitä, että niinku taloudet on kuukauden tahi kaksi kiinni globaalisti, siis tämä ei ole tapahtunut ikinä. Ja sitten meillä on erittäin korkeissa arvo, arvostustasoilla liikkuvat pääomamarkkinat ja keskuspankit on, niinku, tukee ihan jokaista kulmaa niinku rahoitusmarkkinoista. Tämä pankkisektori on äärimmäisen huono, heikossa hapessa Euroopassa. Niin mistä tästä se positiivinen niinku, näkemys löytyy? Mutta mitä Tuomas Malinen sanoo siihen, että miksi tämä hänen tilannearvionsa on näin synkkä. Ei, kun, kyllä se kato, kun meidän tehtävä on se ihan oikeasti kaivaa se kaikista pahin näkemys ja kaikki se sieltä ne esiin. Ja ne, mun mielestä kun nyt on se tilanne vaan on, että nyt pitää varautua niihin äärimmäisen huonoihin skenaarioihin. Nyt se on vaan niin kuin pakko. Näin sanoi GNS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuomas Malinen.